자, 안녕하세요 롱가입니다 아, 저탄소 고지방 식단에 대한 세 번째 영상인데 1부 영상에서는 저탄소 고지방 식단의 종류 2부 영상에서는 다른 두 개의 식단이 섞여서 생기는 혼종 식단에 대한 이야기를 했었죠 자, 2부 영상 마지막에 균형 잡힌 식단으로 다이어트를 하면 되지 굳이 저탄소 고지방 식단을 해야 되느냐 라는 질문이 나왔었는데 이번 영상에서는 그 질문에 대해서 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다 자 1부 영상부터 내용이 쭉 이어지고 있기 때문에 앞에 영상부터 순서대로 보시는 게 좋은데 앞에 영상 안 보신 분은 오른쪽 위에 재생번호 링크가 나와 있으니까 클릭하셔서 순서대로 보시면 됩니다 굳이 저탄소 고지방 식단을 해야 되는가? 음, 이 질문에 대답하기 위해서는 비만의 원인부터 이야기를 시작을 해야 돼요 자 비만의 원인은 누가 뭐라고 해도 너무 많은 음식을 먹는 게 원인이에요 어, 음식을 너무 많이 먹는 게 원인이니까 먹는 음식 양을 줄이면 다이어트가 되고 건강하게 되겠죠 자 그런데 애초에 사람들은 왜 많은 음식을 먹을까? 이게 문제거든요. 아, 초기에는 사람들이 자신이 먹는 음식의 칼로리가 얼마인지 잘 모르기 때문이라고 생각을 했어요. 그래서 모든 음식의 칼로리를 표시를 해주고 얼마나 먹어야 되는지 계산하는 방법을 알려주면 사람들이 알아서 조절해서 먹을 거고 비만 인구가 줄어들 거라고 생각을 했어요. 자 이런 생각으로 만들어진 게 칼로리 다이어트 이론과 음식의 칼로리를 표시를 해주는 거예요. 자 그런데 음식의 칼로리를 표시하고 칼로리 다이어트 이론이 유명해진 지 10년이 넘는 시간이 흘렀는데 전세계 비만 인구는 줄어들지 않고 계속해서 늘어나고 있어요 음식의 칼로리가 높다는 거 알고 먹으면 살찐다는 거 알고 다이어트 위해서 건강을 위해서는 이 음식을 먹으면 안 된다는 걸 아는데 참지 못하고 음식을 먹고 비만이 되는 게 문제라는 거죠 자 이때부터는 사람들이 왜 많은 음식을 먹는지 왜 식욕을 참을 수 없는지에 대해서 주목을 하기 시작을 합니다 그리고 그 과정에서 정제 음식과 비정제 음식을 알게 돼요 자. 음식은 자연에서 얻을 수 있는 음식의 원형이라는 게 있는데 이 원형에 가까운 음식을 비정제 음식 가공으로 원형에서 멀어진 음식을 정제 음식이라고 합니다 어, 정제 음식은 쉽게 많은 영양소를 먹을 수 있고 소화 흡수가 굉장히 빠르다는 특징이 있어요 반면에 비정제 음식은 소화 흡수가 빠르다면 쉽게 많은 영양소를 먹을 수 없거나 쉽게 많은 영양소를 먹을 수 있다면 소화 흡수가 느리다는 특징이 있어요 어, 그러니까 내가 음식을 통해서 100의 영양소를 흡수하면 비만이 된다 라고 했을 때 비정제 음식은 영양소가 100이 들어가 있으면 50%만 흡수되게 안정장치가 있거나 흡수가 100% 되는 음식이라면 영양소가 50만 들어가 있는 안정장치가 있고 이 안정장치 때문에 실제로 몸에 흡수되는 양이 100이 안 돼서 비만이 안 되는데 정제 음식은 영양소가 100이면서 동시에 100% 흡수되는 음식이라서 비만이 된다는 거죠 복잡해서 잘 모르겠어요 자 이해하기 좋게 예를 좀 들어 드릴게요 어, 현미 같은 경우에는 탄수화물 함량이 상당히 높아서 쉽게 많은 양의 탄수화물을 먹을 수 있는 음식입니다 자 그런데 탄수화물이 많은 내용물이 껍질로 쌓여있는 구조로 되어 있기 때문에 먼저 현미의 껍질을 녹인 다음에야 내용물을 흡수할 수가 있어요 껍질 자체가 소화를 느리게 만든 효과가 있는 거죠 그리고 껍질에는 피틴산과 식이섬유가 들어가 있는데 이 피틴산과 식이섬유도 소화 흡수를 방해하는 효과가 있어요 자 그러니까 탄수화물 함량이 높아서 쉽게 많은 탄수화물을 먹을 수 있지만 껍질, 피틴산, 식이섬유라는 소화 흡수를 방해하는 안전장치가 있는 거예요. 자, 두 번째, 과일의 탄수화물은 소화 흡수가 굉장히 빠르다는 특징이 있습니다. 그래서 과일을 많이 먹으면 비만이 될 거라는 이야기가 있죠. 자, 그런데 과일은 전체의 80%에서 90%가 수분으로 되어 있어서 탄수화물 함량이 굉장히 낮다는 특징이 있어요. 그래서 과일로는 많은 탄수화물을 먹으려고 해도 수분 때문에 배가 불러서 많은 양을 먹기가 어렵죠. 어, 실제로 수박 100g에는 탄수화물이 8g 정도 들어가 있는데 수박으로 100g의 탄수화물을 얻기 위해서는 수박을 1.25kg를 먹어야 돼요 그것도 껍질을 제외한 순수 과육의 무게만 1.25kg를 먹어야 되는 겁니다 상식적으로 쉽게 먹을 수 있는 양이 아니죠 그러니까 소화 흡수는 굉장히 빠른데 수분이 많고 탄수화물 함량이 낮아서 많은 양을 먹을 수 없는 안전장치가 있는 거예요 자, 정제 음식이라는 거는 가공을 통해서 이런 안전장치를 없애버리는 음식을 얘기를 합니다. 자, 예를 들어서 현미의 안전장치는 껍질과 껍질 안에 있는 피틴산 식이섬유인데 현미의 껍질을 없애버리면 어떻게 될까요? 소화 흡수를 방해하던 껍질, 식이섬유, 피틴산이 없으니까 빠르게 소화 흡수가 되겠죠. 탄수화물 함량이 높은데 소화 흡수가 빠르게 되니까 문제가 되는 거야. 현미의 껍질을 벗기는 가공을 도정이라고 하는데 이 도정으로 만들어진 음식이 백미예요. 자 그래서 다른 건다 그대로 똑같이 먹으면서 백미를 현미로 바꾸기만 해도 다이어트가 되는 효과가 생기는 게 이것 때문이에요 과일의 안전장치는 대량의 수분으로 배가 채워져서 많은 양을 먹지 못하는 거죠 과일의 안전장치인 이 수분을 없애면 어떻게 될까요? 많은 양을 먹지 못하게 막아주던 수분이 없으니까 많은 양을 먹을 수 있게 되고 소화 흡수가 빠른 과일의 탄수화물을 너무 많이 먹으니까 문제가 되는 거야 대표적인 예가 과일을 말려서 만드는 말린 과일이죠 어, 실제로 중간 크기의 바나나는 껍질을 제외한 알맹이 무게가 100g 정도가 되는데 바나나 100g을 말리면 20g의 바나나 칩이 됩니다 80%가 수분이었다는 얘기예요 
바나나 10개를 한 자리에서 먹기는 어렵지만 바나나치 200g 먹는 건 그다지 어렵지가 않잖아요. 그렇죠? 자, 그래서 과일을 먹는 건 문제가 되지 않지만 말린 과일을 먹는 건 문제가 될 수가 있어요. 자, 정리하자면 음식의 원형에 가까운 비정지 음식의 경우에는 너무 많은 영양소가 몸에 들어오지 않도록 막아주는 안전장치가 있습니다. 그런데 이 안전장치를 없애버린 형태로 가공한 정제 음식이 많아지고 이 정제 음식으로 인해서 너무 많은 영양소가 몸에 들어오는 게 비만의 원인이에요. 자 이런 사실들이 알려지면서 정제 여부가 굉장히 중요하다는 인식이 생겼고 그 다음부터는 다이어트 식단을 만들 때 비정제 음식을 먹어야 된다는 조건을 기본적으로 다 넣게 됐어요. 그리고 진짜 재밌는 거는 비정제 음식으로 식단을 구성을 하면 자연스럽게 저탄소 고지마 식단이 돼요. 따로 탄수화물을 적게 먹거나 지방을 많이 안 먹어도 그냥 저탄소 고지마 식단이 된다고요? 자 다음 영상에서는 왜 그런지에 대해서 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 아, 지금 화면에 영상이 두 개가 나오고 있을 텐데 다음 영상이 완성되면 오른쪽에 나오도록 해두겠습니다. 오른쪽 영상이 저탄소 고지방 식단 4부 영상이 아니라면 아직 영상을 만드는 중이니까 며칠만 좀 기다려주시고요. 이번 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 저는 다음 영상으로 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.